நம்ம கொடுக்கப்படுற டைமுக்குள்ள எப்படி வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து அந்த ஃப்ரேமை வந்து அழகுற காமிக்க முடியும் இல்லை ரொம்ப வேலிடாக மாற்ற முடியும் ஆனால் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்குள்ளே உங்களை வந்து பெருமளவில் அந்த காட்சி இம்பாக்ட் பண்ணுது அதோட மீனிங்கை சொல்லுது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதோட இடம் அமைவு ரொம்ப ரொம்ப ஐடியாலஜிக்கலாகவே அந்த காட்சி என்ன விரும்புதுன்றதுக்கான விஷுவல் டூல்ஸை நம்ம ஆர்டிகுலேட் பண்ணோம்னா தான் நாம் அதை ரொம்ப சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நடத்தும் இப்போ நம்ம கொடுக்கப்படுற ஸ்கிரிப்டில் இருந்து குறைந்தப்பட்ட அந்த காட்சியை எது விரும்புது உண்மையிலேயே அது வந்து ரொம்ப கம்போஸ்டான ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே தான் இந்த கதையை நம்ம சொல்ல போகிறோமா அந்த காம்போஸ்டனை நம்ம பிரேக் பண்ணால் வேறு என்ன மீனிங் ஆகுது அந்த மீனிங் வந்து இது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக மாறுமா இந்த காட்சிக்கு அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ உங்களுடைய நீல அகலங்கள் குறித்த உங்களுடைய சைக்காலஜிக்கலான ஒவ்வொரு இடத்தோட அந்த ஸ்பேஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப உணர்வு ரீதியாக நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக ஒரே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு செகண்ட் தான் அந்த காட்சி வந்து போதுனாலுமே அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணுவோம் இப்போ மோஸ்ட்லி தமிழ் சினிமான்றது இன்னும் ராவாக மாறிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய கதை சொல்லல் முறையில் அப்போ லைட்டோட இம்பாக்ட்ன்றது கொஞ்சம் செகண்டரியாக மாறிட்டே இருக்குங்க ரெண்டே டூல் தான் ரொம்ப ஆப்ரேட்டிவான டூல்ஸாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டூல்ஸ் ஒன்று காம்போசிஷன் ரெண்டாவது கலர் இப்போது ரொம்ப வண்ணமயமாக சூழல் நிறைந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மியூட்டடான ஒரு இன்னொரு ஆப்போசிட் தேர் தேவை அப்ப அந்த ஒயிட்டை அவங்க வந்து விரும்பி போடக்கூடிய ஒரு இடமா நம்ம கொடுக்கப்படுற டைம்குள்ள எப்படி வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து அந்த ஃப்ரேமை வந்து அழகுற காமிக்க முடியும் இல்லை ரொம்ப வேலிடா மாற்ற முடியும் ஏன்னா நம்ம காமிக்கப்பட்ட எல்லா காமிச்சு காட்சிகளுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அடுத்தடுத்த காட்சி அவங்க காமிச்சுட்டே இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்குள்ளே உங்களை வந்து பெருமளவில் அந்த காட்சி இம்பாக்ட் பண்ணுது அதோட மீனிங் சொல்லுது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதோட இட அமைவு உங்களுடைய அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வந்து அதோட ஆக்டிவ் ஸ்பேஸையும் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸையும் மீனிங்ஃபுல்லாக அடுக்கி இருக்கிறாங்க நமக்கு என்னென்னா ரொம்ப கன்வென்ஷனால இந்த இடத்த வந்து ஒரு ஒரு காம்ப்ரமைஸ்டான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியை நமக்கு வந்து சினிமாக்குள்ளே நிறுவிட்டா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் டேரக்டரையோ ப்ரொடியூசரையோ வந்து அதை நம்ம சரமன் படுத்திடணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே காட்சிக்கு தேவையான ரொம்ப ரொம்ப ஐடியாலஜிக்கலாகவே அந்த காட்சி என்ன விரும்புதுன்றதுக்கான விஷுவல் டூல்ஸை நம்ம ஆர்டிகுலேட் பண்ணோம்னா தான் நாம் அதை ரொம்ப சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நடத்தும் நீங்கள் எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி வச்சுப்பா நீங்கள் நெட்டில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியுமே அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டுப்பா அந்த மீன் பண்ணி அந்த கேரக்டர் வச்சுட்டுப்பா அப்போ என்னென்னா ரொம்ப சேஃபராக அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு போயிடும் ஆனால் காட்சி உண்மையிலேயே அதை தான் விரும்புதா அப்படின்றத நம்ம உண்மையிலேயே விரும்பும் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ நம்ம கொடுக்கப்படுற ஸ்கிரிப்டில் இருந்து குறைந்தப்பட்ட அந்த காட்சியை எது விரும்புது உண்மையிலேயே அது வந்து ரொம்ப கம்போஸ்டான ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே தான் இந்த கதையை நம்ம சொல்ல போகிறோமா அந்த காம்போஸ்டனை நம்ம பிரேக் பண்ணால் வேறு என்ன மீனிங் ஆகுது அந்த மீனிங் வந்து இது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக மாறுமா இந்த காட்சிக்கு அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது அதை யோசிச்சா தான் இப்போ என்னோடய படங்கள்லாம் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் இப்போ இந்த அஞ்சு படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வைட் வந்து கொஞ்சம் இம்பாக்ட் பண்ணும் வைட்ஸ் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப அது வந்து டேரக்டர் விரும்பலைனா கூட நம்ம அந்த இடத்த அவங்களுக்கு அதை சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்காக ஏன்னா நம்மளோட படங்கள் எல்லாமே ஆக்டர்ஸ் பேஸ்டாக இருக்குது ஆக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டாக இருக்குது அவரோட டைலாக் வழியாக இயக்குநர்களுடைய வசனங்கள் வழியாகவே கதையை சொல்லி முடிக்கணும்னு நினைக்கிற சினிமாவாக இருக்குது குறைந்தபட்சம் அப்போது வைட் அப்போ என்னென்னா அப்போ குறைந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டுக்குள்ள ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து உண்மையிலே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதை எங்கே அடுக்குறீங்கன்றத பொறுத்து அப்போ நீங்க அடுக்க போற உங்களுடைய கேன்வாஸ் சைஸ் நீங்க வந்து ஃபோரஸ்ட் தெரியல பண்றோமோ இல்ல வந்து வைட் ஸ்கிரீனா இல்ல வந்து ஸ்கோப்ல பண்ண போறோமா இல்ல ஐமேக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒரு படம் பண்ண போறோமா இப்ப உங்களுடைய நீல அகலங்கள் குறித்த உங்களுடைய சைக்காலஜிக்கலான ஒவ்வொரு இடத்தோட அந்த ஸ்பேஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப உணர்வு ரீதியா நீங்க அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா இமீடியட்டா ஒரே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு செகண்ட் தான் அந்த காட்சி வந்து போதுனாலுமே அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் உங்களால ஸ்கோர் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து கலர் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப மெயினான ஒரு டூலாக இது ரெண்டு தான் நம்ம கையில் அட்லீஸ்ட் தமிழ் சினிமாவில் குறைந்தபட்சம் எங்கேயாவது ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இல்லைனா லைட்டில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் லைட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் சினிமாவோட கதை அம்சங்கள் இருக்குல்ல மோர் ரியலிஸ்டிக் பேஸ்டாக மாறிட்டு இருக்கிற கதை
அப்போ லைட்டோட இம்பாக்ட்ன்றது கொஞ்சம் செகண்டரியா மாறிட்டே இருக்குங்க இப்ப நான் எது எதுல எல்லாம் அவர் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா கையாள முடியும் அப்படின்னா நம்ம கையில இருக்கிற லைட்டிங் விஷுவல் எலிமெண்ட் அவர் ரியலிஸ்டிக்கா கையாண்டுவார் அப்ப என்ன குறைந்தபட்சம் அந்த காட்சி அந்த இடத்தோட ஃபிட் ஆயிடும் அப்புறம் கலர்ஸ்ல ரியலிஸ்டிக் கலர்ஸ் இதுல ரெண்டு கலரை நீங்க காம்போசிட் பண்ணி இப்போ ஒரு எல்லோவையும் ஒரு வேற ஒரு ரெட்டையும் இம்மிடியா காம்போசிட் பண்ணீங்கனால அது கொஞ்சம் ஆர்டிபிஷியலா மாறிடும் இப்ப நம்ம அப்படி ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில பாக்கணும் இவ்வளவு பெரிய ப்ளூல ஒரே ஒரு எல்லோ போட்டு அந்த இடத்துல உட்கார வச்சோம்னா இதுவே அப்படி வேற ஒன்னா மாறிடும் அப்போ ரெண்டே டூல் தான் ரொம்ப ஆப்ரேட்டிவான டூல்ஸா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டூல்ஸ் ஒன்னு காம்போசிஷன் ரெண்டாவது கலர் இப்ப நமக்கு அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உருவங்கள் மேக்னிபிகேஷன் வழியாக ஒரு காட்சி நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம் அசைவிக்கும் இப்ப நீங்க அது ஒரு பெரிய வைட் ஃப்ரேம்ல ஒரே ஒரு பொண்ணு வந்து சின்னதா நடந்து போற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் போச்சு அந்த ஒரு 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 ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒரு ஒரு அது ஒரு த்ரீ செகண்ட் கூட இல்லாத ஷார்ட் அந்த பொண்ணு நடக்கிறது வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்போ ஒரு காம்போசிஷன்ல ஒரு சின்ன அசைவு இல்ல ஒரு சின்ன ட்ராக் வேற ஒரு மீனிங் உங்களுக்கு உருவாகும் நமக்கு வந்து கலர் இம்பாக்ட் இம்பாக்ட் பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு நமக்கு இந்தியன் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு வெஸ்டர்ன் ப்ராக்டிஸ் ரெண்டுமே இருக்கு உதாரணமா நமக்கு இப்போ கேரளா எடுத்துட்டீங்கன்னா கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுவாங்க ஏன் ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுறாங்க இப்போ ஏன் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற நபர்கள் வந்து கலர்ஃபுல்லான ட்ரெஸ் போடுறாங்க இதுக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு அந்த அந்த தேவை இருக்கு இப்போ ரொம்ப வண்ணமயமாக சூழல் நிறைந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மியூட்டடான ஒரு இன்னொரு ஆப்போசிட் தேர் தேவையா இருக்கும் அப்போ அங்கே ஒயிட் அவங்க வந்து விரும்பி போடக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி ஒரு கலர்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜஸ்தான் மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு வந்து தேவையா இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ட்ரைபல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைபல் மேன் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய உன்னுடைய மேல் ஃபுல்லாவே டேட்டு குத்தி வச்சிருப்பாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு போதாமையை நிறைவுபடுத்துவதற்காக அதை பேலன்ஸ் பண்ணுவதற்காக ஒரு இயற்கை சூழல் வழியாக நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டே இருக்கோம் கலர்ஸ் வழியாக இடம் சார்ந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே அந்த மாதிரி நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலாவே கலர் இம்பாக்ட்ன்றது நமக்கு ரெண்டு ப்ராக்டிஸா நமக்குள்ள தொடர்ந்து பயிற்சியிலே இருக்கு ஆனா நம்மளுடைய மீடியம் வந்து வெஸ்டர்னா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் ப்ராக்டிஸை நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணி பழகிட்டோம் இப்ப வெஸ்டர்ன் ஐடியாலஜில இருந்து ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கு அப்ப அந்த மீனிங் எப்படி இல்லைன்னா நம்ம கையாளலாம் இப்ப ரெட்னா என்ன இருக்கு ரெட் ஆங்கர் பேஷன் இந்த சார்ட் எல்லாம் எங்கிட்ட சும்மா இதெல்லாம் இருக்கு நெட்ல இருந்து எடுத்துதான் எல்லாமே நம்மளுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ரெட் கலர்னா என்ன மீன் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ பிங்க்னா என்னவா இருக்கும் ஒரு லவ் இப்ப நம்ம ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ரெட் கிரீன் போட வேண்டி இருக்கு அதுக்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இம்பாக்ட் இருக்கு இல்ல இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னா நமக்கு ஒவ்வொன்றும் புரிஞ்சுட்டே இருக்கும் ஏன் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கிரீன் போடுறாங்க இல்ல ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ள ஏன் டாக்டர்ஸ் கிரீன் போட வேண்டி இருக்கு அப்ப தொடர்ந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு ரத்தத்தை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு நபர் ஒரு ஆப்ரேட் பண்றப்போ அவருக்கு ஆப்போசிட் கலர் நீங்க கிரீன் வைக்கிறப்போ தொடர்ந்து அந்த ரெட்டோட இம்பாக்ட வந்து மைண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா ரிலீஃப் ஆகும் அப்ப அதனால ஒரு ஆப்போசிட் கலர் அங்க பிளே பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்மளுமே நம்மளுடைய ஃப்ரேம்குள்ள எப்படி வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி கலரை எப்படி வந்து நம்ம பிளே பண்றது இல்ல ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கலரை எப்படி ஃப்ரேம் பண்றது இது எவ்வளவு சைக்காலஜிக்கலா உங்களை இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படி ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ஒரு தியரி இருக்கு அப்படிதான் இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் பிலிம்ஸ் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு நமக்கு இப்ப அதனால நமக்கு அது மாதிரி இப்ப கிரீனுக்கு என்ன இருக்கு இப்ப பர்பிளுக்கு என்ன மீனிங் இருக்கு இது எல்லாமே இது இது படிதான் அடிக்கிருப்பாங்க நீங்க என்ன சும்மா நீங்க இதை நீங்க சும்மா படிச்சுக்கிட்டு இந்த படங்களை பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே இருக்காது வேற இங்கேயும் வெளியே போயிருக்காது அவங்க இந்த பேசிக்ல இருந்து தான் அவங்க வெளி அதை பிளே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நாமளுமே அப்படி அடுக்க முயற்சி பண்ணோம்னா நம்ம படங்களுமே அந்த அளவுக்கு வேற ஒரு இடம் ஆனா இதை நம்ம முயற்சி பண்ணி எடுக்கும் இதை படிச்சுட்டு நம்ம அந்த அந்த வீடியோ மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் What is colour? If someone were to ask you that question, what would you say? How do you explain what magenta looks like?
is my favourite aspect of visual storytelling? And that's the question that we're going to answer today. How can colour tell a story? Film school, academy or institution, cinema or photography, they never teach us in the knowledge of art, mainly technology, which is very important technology, of course, in order to uh, be able to portray it, to, to realise the idea. But nobody is explaining to us the meaning, the philosophy of light, the philosophy of colour. Since before we were even able to actualise sound in films, we've been obsessed with colour. Film has always been about the visual, and the primordial age of cinema displays a lens that we were willing to go to just to capture its essence. Before filters and cameras existed, innovators like Edison and Melier would hand tint their films. They would literally paint onto their film stock to enhance their images so they could become all the more wondrous. Colour was initially used to show the dreamlike quality of cinema. The fictional visual medium was the pinnacle of escapism, so colour was used to show how distant from our reality it was. But it didn't take filmmakers too long to discover that colour was an essential component of storytelling. It seemed as though a new way to colourise films was being made every day. Using tinting, film stock could be completely tinged to a certain colour. Famously in Intolerance, D.W. Griffith used an array of tints to show the difference between various periods of time. Filmmakers then developed on this usage of colour, with artists such as Benjamin Christensen realising our inherent psychological reactions to different colours. We would feel much more on edge when the screen was covered in red, which contrasted to the much more serene shots bathed in blue. Colour soon became a way to symbolise the inner workings of characters. In Eric von Stroheim's Greed, we follow a man whose wife wins a lottery. We see the money hand-tinted yellow, and by the end of the film as the man's possessiveness grows, the entire film is engulfed in yellow symbolising the man's complete consumption in its use of colour alone. Cinema had just gained a new way of metaphoric storytelling. These are just a few examples of how colour is used to tell a story. But once Technicolor developed their three-strip colour technique, a brand new world of opportunity was open to us. We became completely free to use colour however we wanted and artists began to understand the disciplines of aesthetics and symbolism. But how is it possible that the methods of the silent era have held through to the 21st century? Intolerance showed us the way colour can separate place and time, the same way Hero uses its art direction to show stories from different perspectives. Other films not only use colour to differentiate multiple stories, but use them to set the atmosphere for that particular story. A technique as far back as the cabinet of Dr Caligari was still relevant in the digital age. Whether the tone is cold and hopeless, or gritty and dangerous, the colour serves that purpose. How did the pioneers of the art form know these techniques would work? Well, it stems from the most primal facets of us. Humans will always have innate psychological reactions to certain colours and so particular colours are often used in very particular ways. But that doesn't make colour use exclusive. For example, red seems to be the colour that we have the strongest reaction to. But where one may use it as a depiction of hate and cruelty, another may use it to show passion and love. The same with green. A luscious green field gives us hope and shows fertility. But green locations also show the mundane and lifeless. And the green on a person tells us who the monster is. There are no set guidelines to say, this is how you use colour, but understanding the cognitive effects of it does help. In Kill Bill, Uma Thurman's outfit not only becomes iconic through its colour use, but gives us a strong subconscious reaction to the character. Would her madness be better conveyed through beige attire, or this intense yellow that evokes feelings of the hazardous? Certain colours invoking specific emotional responses has been ever-present in our storytelling to this day, but when it comes to using it, an artist's greatest tool is not a degree in psychology, it's their ideas. And a lot of these ideas can be explained with one simple tool. Now there are three key elements to any colour. The hue, the saturation and the value. The hue is the actual colour. So is it red, orange, green and so on. The saturation is how intense that colour is. So is it extremely vibrant or is it a faded paler colour? The more desaturated something is, the closer it is to grey. And finally there's the value. If a colour has a low value, then it's darker than colours with a higher value. If you change any of these elements, then you change the tone of the film. Change the tone, and you have a different movie. 
Early cinema realised quickly how to evoke certain moods. However, in the world of Technicolor, things became more complex. Now we have colour schemes in our design, which arose after discovering that some harmonies work better than others. And I think these can be summed up into two purposes. Balance and discordance. These are just a few harmonies, and I'd encourage people to research more into colour theory to understand how colour is used effectively. Using these schemes correctly will result in a balanced image. One of the best filmmakers at utilising colour schemes today is Wes Anderson. Look at Moonrise Kingdom. The use of greens, browns and yellows means that the colours don't greatly contrast one another, and so it's pleasing to look at. He used an analogous colour scheme because it's calming and it suits the film's nostalgic tone. Another common harmony you'll see is the complementary scheme. Colours on the opposite end of the wheel complement one another, so you'll often see red and green, blue and orange, or yellow and purple. Adding balance to the image means that nothing disrupts the flow of colour, and here we're seeing how colour affects the film's tone. But that doesn't mean that balance of colour can't be used to make a dark atmosphere. Apocalypse now used a balance scheme in Kurtz's compound, but the orange mist gave a feeling of toxicity in the air. Adversely, a film like Piero Le Fou may appear to have no set colour scheme, but it uses triadic colour, meaning that all the colours are an equal distance on the colour wheel. This playful balance creates the atmosphere of the film, making the impromptu rules of the world all the more believable. However, when you throw something in that doesn't fit the scheme, this creates discordance. Sometimes all this means is to have one saturated colour that doesn't quite fit in. This can give the audience's eyes a focus and a resting point, or intentionally draw the audience's eyes towards something. One of the most important things to note about colour is that the audience will notice that which doesn't fit in, hence why game design uses bold, saturated colours for important objects. By introducing a new colour to an established scheme, this can be an effective method in showing that the mood of the film has been unsettled. So if colour can affect us on such an intrinsic level, surely it can be used to add context to the image. Again, going back to Wes Anderson, colour is often the context for his stories. In The Royal Tenenbaums, Gene Hackman does terrible things, but because of his pale pink clothing, we know not to take anything he does too seriously, as the colours render him silly. The same with The Grand Budapest Hotel. All you have to do is look at how colourful the images are to know that nothing here carries much emotional weight. Colours affect on us as a psychological anomaly, and we may not know why it affects us, but it does. It's how we know just by the colour of the lightsabers, who's good and who's evil. So yeah, we know that colour is often a psychological process, and that using it can create certain atmospheres. Creating a scheme around that colour can then emphasise that atmosphere. But this video is about colour in storytelling, and it can be used for more than just to set the mood. So with that said, what's the purpose of colour? Well I think I can sum up the use of colour into two separate categories, associative and transitional. Allow me to explain. Whether it be the primary hue of a recurring colour scheme, or the repetition of specific colours throughout a film, single consistent colours in a story are used as associations. All this means is that we associate that colour to a certain subject or an idea. So let's say your character is associated with the colour purple. If we proceed to see purple in the future, we will know it's because that scene in some way is referencing the subject. We Need to Talk About Kevin is a film with very violent themes that features almost zero violence. However, the constant appearance of the colour red acts as a reminder to the audience that violence is the undercurrent to this entire story. In this instance, red is associated with blood. But that doesn't mean that all associations have to follow the social constraints of a colour. For instance, in The Godfather, orange is associated with death. This is to show that repetition of single colours in a scheme shows some kind of interrelation to an idea. If certain colours are recurrent throughout a story, try and find the subject it's related to. That's the association. So if that's the purpose of consistent colours, then a changing colour shows transition. If a colour has been associated to a subject, and that colour then shifts, it signifies a change in something. Transitions can be something as simple as a location, or be something more complex, like your character's state of mind. In The Last Emperor, as the character discovers more about the world around him, the colour palette shifts. The world of tradition and the character's naivete is displayed by the world of red. However, as the character begins to learn more, the colour goes from red, to orange, yellow, and finally once he becomes fully comprehensive of his surroundings, he's bounded to green. 
the colours transition along with the subject's characteristics. This effective system of colour transition becomes even more unique when it's examined on the colour wheel, because red, orange, yellow and green are consecutive. To go from red to green shows that both the character and the wheel have turned 180 degrees. Colour transitions typically happen gradually over the course of films. Malcolm X's character arc in Spike Lee's eponymous biopic is reflected by the changing colours over time. However, if the subject's transition is more sudden, say the colour represents a change in threatening circumstance, then depending on the kind of film it is, the transition can be instantaneous. There's a reason behind every colour choice in a film. When watching a film that uses very specific colours, how do those colours make you feel, and how do they follow the characters? Why is it that the narrator's corporate life is in a dull green? Why is Schmidt constantly surrounded by blues? When you find the colour subject, the rest of the film can be told through the colour alone. For instance, blue is extremely prevalent throughout Blue is the Warmest Colour. Literally every scene has something blue in it. When Adele meets Emma, her hair is blue. So the colour represents Adele's freedom to express herself, as well as the love between her and Emma. Blue is associative, and the subject is Adele's relationship. Here we see that the social connotations of colours aren't set in stone. Love is represented by the colour blue instead of, well, take a guess. As we progress through the stages of the relationship, the colour scheme reflects this. During the happiest parts of the relationship, blue surrounds Adele and is very saturated, showing the intensity of her love. At her lowest, Adele is surrounded by much paler blues, showing that the love is fading, yet she's still consumed by it. Even more so, after an attempt to reignite their romance fails, the only blue we will see is a blue dress enveloped in a world of greys. This is an example of how colour is used to show the protagonist's relationship with another character using both associative and transitional colour. Vertigo uses another example of this, however instead of just one colour, it uses both red and green to its advantage. Scotty's passion is represented by red, and Madeline is associated with the colour green. Scotty first sees Madeline wearing a green dress, surrounded by red. The red's intensity implies that Scotty's fantasy is dangerous, and throughout Vertigo, red is noticeable in scenes that are perilous as Scotty pursues his obsession. Everything relating to Madeline is green, from the clothes she wears to the car she drives. Later in the film, Scotty meets Judy, who he can't help but imagine as Madeline, and so as he wants Judy to become more like her, green begins to re-enter the colour scheme, until finally, the green from outside the hotel room fully engulfs Judy in its ominous glow. The subject of a colour association most of the time is a character, so how do you make that association? Clothing is one of the most common ways to do this, because characters will literally always be seen alongside the colour they wear, but it's not the only way it can be done. Here are your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? One of the most unique uses of this is in I Am Love. In one scene, two characters wear clothes that the other wore in the previous scene, giving subtle hints to their relationship. When you use transitional colour with a character by altering the colour scheme associated with them, it can be used to show a change within the character. Using colour schemes in clothes was essential in conveying the moral standings of characters in Breaking Bad. One of the best examples of character transitions comes in this scene. Having already transgressed over time into a more villainous state, our main character wears red, a much more nefarious colour. But just before he dives even further into his own evils, he removes his shirt to reveal a darker one. His visual presence represents his character arc. Something dark lies beneath the surface of Walt. Who are you talking to right now? I believe examples like these show colour to be the visual counterpoint between imagery and sound. It can be used to heighten the nature of our desires, or to be the final twist of the knife. It sets the groundwork for the emotional state of the film. Look at Videolab's essay on Man of Steel, and how different both feels of the film are. It's the same footage, just desaturated, yet again showing colour's psychological effects on our minds. So the next time you're looking at a colour scheme, think of the psychological ramifications of that colour. Find the association, the transitions, and the film may discover itself to you more than the words could. Roger Deakins said that it's easier to make colour look good, but harder to make it service a story. And he's probably right, but let's try and prove him wrong.
இப்போ என்னென்னா குறைந்தபட்சம் எல்லாமே நம்மளோட இயக்குநர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் மெயினாக ஒரு ஆக்டர் இல்லை ஸ்டோரியோட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஹோல்டாக இருக்கக்கூடிய வெர்பல் வெர்பல் வசனங்கள் வழியாக நிறைய நிறுவு முயற்சிக்கிறாங்க நாம் அசோசியேட் ஆகிறப்போ எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் எல்லா இயக்குநர்களையும் சொல்லலை நான் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிலர் காட்சி மொழியோட வீரியங்கள் தெரிஞ்ச நபர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாத நபர்களுக்கு காட்சி நீங்கள் அவங்களோட டிஸ்கஷன் பண்ணுறப்போ இதோட காட்சி மொழியோட எந்த டூல் வழியாக நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத நீங்கள் ஒவ்வொரு சீனுக்குள்ளேயுமே நீங்கள் இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு காட்சி மொழிக்குள்ளே அவருடைய கதையையோ அவருடைய கருவையோ நீங்கள் அடாப்ட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த காட்சி மொழியை தவிர்த்துட்ட வேற ஒரு ஒரு ஆக்டரோட ஒரு எமோஷன்லையும் ஒரு ஒரு டைலாக் வழியாக அவர் ஒரு கதையை நரேட் பண்ணிட்டு போயிடுவார் இப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய நான் ஒர்க் பண்ண இயக்குநர் வரைக்குமே நீங்கள் சொல்லிட முடியும் பாதி படத்தை வந்து வாய்ஸ் ஓவரில் நரேட் பண்ணுவாங்க ஷூட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம மாஞ்சி மாஞ்சி இல்லை ஷூட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அதை வந்து போட்டு அதை ஓட்டி அதுக்கு மேலே ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஓகே நீங்கள் இப்போ நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கோம் நாம் அதை குறைந்தபட்சம் ஆஸ் அ சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் நாம் அதை புல் டவுன் பண்ணி காட்சி மொழியாக மாற்ற முயற்சியை நம்ம தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படி சக்ஸஸ் ஆனவங்க தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ நம்முடைய தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை சவுத் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துச்சுனாலுமே பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ரி நம்ம நான் பேராக சொல்லி ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்ல விரும்பல அவங்க லெஜண்ட்ரி எல்லாருமே நின்றவங்க எல்லாருமே இந்த டூலை எவ்வளோ தூரம் சரி விகிதமாக பயன்படுத்தியவர்கள் நபர்கள் மட்டுமே தான் இந்த வரிசையில் நின்றுருப்பாங்க என்னை என்னை இந்த சினிமாவுக்கு வழி அனுப்பி வச்சேன் இதுதான் பாதை நான் ஒரு சினிமா நான் ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வயசில் நான் சினிமாவுக்குன்னு வரணும்னு முயற்சி பண்ண பண்ணப்போ பாலமேந்திரா சார் தான் என்னை நீ போன்னு சொல்லி என்னை வந்து எங்கே நீ போய் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக போய் நீ ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நான் அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்துன்னு தான் போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அசிஸ்டண்ட்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னவா இருக்கிறேன் நான் இந்த சினிமாவை என்ன பார்க்குறேன்றத தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் தவிர நீ என்ன பார்க்குற நீ என்னவா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத ஜென்ரலாக நீ போய் முதல்ல சினிமாவை கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு சினிமாவோட சூழல் சினிமாவோட வீரியங்களை அதோட சினிமாவோட இருந்து பழகி நீ வெளியே வந்தீங்கன்னா தான் நீ என்ன விரும்புகிற நீ என்னவா அந்த சினிமாவை புரிஞ்சுக்கிறேன்றத இது பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா ஆல்மோஸ்ட் என்னன்னா யாரோ ஒருத்தரோட சாயல் நீயும் முன்மொழியக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறுவேன் இப்போ குறைந்தபட்சம் நமக்கு இப்போ நமக்கு யாராவது ஒருத்தருக்கு நமக்கு பிசி சார் மாதிரி லைக் பண்ணணும் அப்படின்னா பிசி சாரோட படங்களை தொடர்ந்து பார்த்து நம்ம அப்படி ஒரு அதை அந்த சாயில் ஜெராக்ஸ் எடுத்துட முடியும் ஆனால் பிசி சார் ஏன் அதை புரிஞ்சுட்டு அது என்னவா பண்ணாருன்றத அது அவர் உணர்வுல இருந்து நிகழ்ந்த ஒன்று நாம் ஒரு சாயில உருவாக்கிட முடியும் இப்போ நம்ம ராஜமேந்திர சார் மாதிரியோ இல்லை ஒரு பாலமேந்திர சார் மாதிரி ஒரு காட்சி நம்மளால அந்த சாயில உருவாக்குறதுக்கான அவருடைய டெக்னிக்ஸை நீங்கள் உருவி நம்ம படத்துங்களில் நீங்கள் மேலே தூவி வச்சோம்னா டாப்பிங்ஸ் பண்ணி வச்சோம்னா இம்மிடியேட்டாக அது அவங்களுக்கு மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது நமதோட கிடையாது அவங்க டிரை பண்ணதுன்றது அவங்களுடைய உணர்வாகவும் அவங்களுடைய கருத்தியலோட சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட வடிவங்கள் நான் ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸும் இல்லை ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர்ஸுமே நீங்கள் அது அப்படி தான் அதை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க சாயில் நம்மளால் உருவாக்கிட முடியும் அதனால் குறைந்தபட்சம் அவருடைய வழிகாட்டுதலில் நான் வந்து ஒரு புனே இன்ஸ்டியூட்டை நோக்கி நான் நகர்ந்து போய் வந்ததுனால அட்லீஸ்ட் இதை தெரிந்து கொள்ள நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஆனால் இது எல்லா நேரத்துலேயும் என்னால் இம்போஸ் பண்ணி இதை செஞ்சிட முடியுமா அப்படின்ற சூழல் எல்லா நேரத்துலேயும் நிகழ்த்தப்பட முடியாமல் இருக்கு ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பங்களில் நாம் இது எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தி ஆஸ் அ ஒரு காட்சி மொழியை நம்ம விவரிக்கூடிய ஒரு நபராக எல்லா இடத்துலையும் இரவு முயற்சி பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுடைய காலாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி Your impressive and interesting sharing. Thanks all members. Next to the other one, we'll have an interesting article. Thank you. Thank you for attending this. Thank you. Thank you.